Als je dan inderdaad uh, erachter komt dat je het uh, financieel uh, niet helemaal meer gaat redden, ja, dan word je, dan word je een soort met van zenuwachtig. Ik ben Hugo Bakker. Ik ben uh, eigenaar, uh, directeur van uh, de organisatie Sport en Evenementen Halve Vlijt. Vader van uh, twee kinderen. Uh, trotse echtgenoot van uh, Nanda. Als je al 25 jaar ondernemer bent, dan, dan, dan ken je wel wat klappen van de zweep. Dan ben je wel wat gewend en dan kan je ook wel wat hebben. 7 maart vierde ik hier nog het 25 jaar bestaan van de zaak. Uh, met 300 gasten hadden we een feestje achter in de zaal. En twee dagen later uh, wordt Nederland onrustig. En uh, nog twee dagen later, 13 maart, uh, hoor je dat, je dat je een lockdown in uh, gaat. De onzekerheid die toen ontstond, ja, die, was, die, die kan je niet beschrijven. Hoeveel medewerkers had je? Op dat moment vier. En nu? Nul. Niemand. In grote lijnen doe ik het... Uh, Alleen samen met uh, Nanna die bijspringt in haar vrije tijd en met twee kinderen. Ik vind het gewoon leuk om achter de bar mensen te helpen en lekker bij te vullen. Gewoon lekker met mijn vader. En uh, hoe was het voor je vader? Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Echt, uh, uh, zo zal gezegd, uh, kloot. Uh. Ik denk dat hij nu juist heel blij is dat hij weer open mag, maar dat hij wel terugkijkt naar een hele nare tijd. Ik werd ook best wel een beetje depressief. Ik kon weinig lol hebben, ik, ik had weinig pret. Je zag iedere maand zag je, zag je je bankrekening een, een stukje lager gaan. Er kwam niets binnen. Ja, daar word je niet vrolijk van. Zeker niet omdat je voor je gevoel uh, je eigen 25 jaar best wel uh, uh, ja, hard gewerkt hebt. En nadenkend van nou, dit is voor straks. Maar ja, straks, straks dat, 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 dat ging op. Ik heb me wel ontzettend geschaamd. En dat klinkt misschien heel vreemd, maar dat was wel zo. Mensen die, die, die ook hier in de regio tegen mij zeiden, jeetje man, uh, jij hebt niks, niks te klagen, moet je zien hoe bruin een kopje hebt. Je zit lekker in de tuin, voor de rest doe je niks. En dat vond ik heel erg vervelend. En dat hakte er ook echt in. En op een gegeven moment ben ik echt ben ik binnen gaan zitten. Ik, ben, ik kwam niet meer naar buiten. En mijn partner, Nanda, die had zoiets van, ja, dit, dit, dit gaat niet goed komen met die man. Die, die, die moet wat gaan doen, want anders dan, dan, loopt die, uh, ja, dan loopt die met zijn kop tegen de muur aan. Allereerst was uiteraard mijn partner Nanda, dat is de eerste waar je, waar je, waar je natuurlijk mee over, over spreekt. De tweede komt dan je accountant, die komt dan uh, uh, boven water om, om, om te kijken van nou, wat, wat kunnen we, wat moeten we en wat is het beleid wat we gaan uitzetten voor de aankomende periode. Want op het moment dat je naar de bank toe gaat, is het van joh, zouden jullie mij kunnen helpen? En wat doe je? Ik ben horeca ondernemer. Nou, we wensen u nog een fijne dag en heel veel sterkte de aankomende tijd en dan stoor je weer buiten. Dan moeten we even onderzoeken wat hier nou precies gebeurd is. Ja. Op het water zie je toch altijd alles anders dan dat je het vanaf het land ziet. Het is heel gek, maar dat is zo. En dan kunnen we de wereld wel even bespreken met z'n tweetjes. <laughs> dan kunnen we het er wel eens over hebben. Ja. Ook al dacht ik wel eens, ja, ik weet het verhaal nu, maar ja, vertel maar. Hij moest het kwijt. En gewoon het voor hem zijn. En soms was het heel leuk en soms was het wat minder leuk, maar gewoon voor elkaar te zijn. En, uh, ja. 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 en ik ben heel trots op hem, hoe hij het heeft gedaan. Super. Wij zijn zes jaar samen. Uh, dat voelt veel langer, maar de laatste twee jaar weet je echt wat je aan elkaar hebt. Dus het heeft wat dat betreft ook heel veel goeds gebracht. Het komt ook wel weer een keer goed. En alleen of het goed komt zoals het was, nee, dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Maar dat we weer op een bepaald niveau komen, dat we weer zeggen van nou jongens, hier kunnen we weer vrolijk mee door. Jawel, alleen het zal een lange adem hebben. Ik ben bewust, ben ik andere mensen gaan opzoeken. Dat is ook de reden dat we hier zitten. Bij Kamer van Koophandel is wel een van de, van de grootste partijen geweest die ik gesproken heb. Ik heb daar heel veel positiviteit uit teruggekregen. En dan merk je dat je dus niet alleen bent. En de ene ondernemer is de andere ondernemer niet. De ene die gaat er veel makkelijker mee om, maar ik ben Hugo Bakker en ik ga er op deze manier mee om. Heb je een zwaar weekend gehad afgelopen ja, weekend? Ja, dat zeker. Ja. Ze zien er wel een beetje naar. Ja, dat weet ik. Ja, 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 ja. Alsjeblieft mevrouw. Dank je wel. Het gaat steeds een stukje beter, moet ik zeggen. Het is altijd licht aan het einde van de tunnel.